Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Este 2019, vacanța de iarnă s-a terminat și din păcate a trebuit să ne întoarcem cu toții la muncă. Însă, în această vacanță mi-am dat seama de un singur lucru. E bine, m-am fățuit de colo-colo, am fost plecat pe la IME, am fost plecat în afara orașului și așa mai departe. Mi-am dat seama că îmi lipsește un dispozitiv. Îmi lipsește un dispozitiv portabil la care să mă uit ori pe internet, ori pe filme, ori pe Facebook și așa mai departe, dar să aibă și un preț decent și bineînțeles să aibă o performanță, haideți să-i spunem, semi-decentă. Așadar, m-am gândit la două dispozitive și anume, un Lenovo A12, ce este o versiune mai ieftină a Lenovo Yoga Book-ului și iPad 2018, varianta de 9.7 inch, ce are un raport preț-performanță destul de bun, aș putea spune, și oferă în comparație cu o altă tabletă cu Android, oferă destul de multe lucruri. Așadar, haideți să le deschidem și să vedem de ce am ales aceste două dispozitive. Totuși, trebuie să țineți cont că această tabletă și această jumătate de tabletă în combinație cu laptop, e bine, le-am ales pe acestea două având în minte un singur lucru, și anume multimedia sau consumul de multimedia. Nu le-am ales pentru performanță, le-am ales pentru portabilitate și, e bine, calitatea audio. Așadar, haideți să începem cu acest Lenovo, pentru că pare mai greu, o să-l desfacem. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro giveaway pentru a te înscrie în concurs. Așadar, după cum am spus, începem cu această tabletă de la Lenovo. Haideți să ne uităm puțin pe spate să vedem ce scrie. E bine, avem un display de 12,2 inch în diagonală și are o rezoluție de 1280 pe 800 de pixel. Este un panou IPS, are la bord 2 GB DDR3, 32 de GB memorie internă, conectivitate Wi-Fi BGN, bineînțeles Bluetooth 4.1, și sistemul de operare este Android 6.0. De asemenea, are o baterie de 10.500 de miliamperi și cântărește 1.62 kg. Ce drept cutia este destul de greoaie. Haideți să o desfacem să vedem ce găsim înăuntru acesteia. Suntem întâmpinați de dispozitiv. Varianta pe care o am eu aici este cea roz. Am să-l dau la o parte. Mai întâi, hai să vedem ce mai avem pe aici. Ce nu-mi place la cutia asta, că nu stă deschis. Eh, nu contează. Hai să vedem ce avem în această cutie neagră. Avem un cablu de alimentare și transfer date USB-C. Foarte interesant, îmi place acest lucru. Bine, nici nu mă așteptam să fie altceva în afară de USB-C. Ce rost ar fi avut să pui micro USB. Aici mai avem un power brick ce are 5.2V 2A, 7V 2A, 9V 2A sau 12V 2A. Așadar, suportă și fast charging. Mai avem încă un plic cu maculatură și alte lucruri neinteresante. Să vedem ce avem aici. Product packaging list, maculatură, un quick start guide și product information. Nu o să le citească nimeni absolut niciodată. Hai să le punem la loc. Să lăsăm cutia de o parte și încărcătorul și să ne uităm la această tabletă. Sincer, la prima vedere, deși are un aspect mat, este aluminiu, ce are un finisaj mat, însă este un magnet de amprente, adică ai pus degetul, a rămas amprenta. Atât și e destul de greu de curățat. Însă, este un dispozitiv destul de greu, într-adevăr are 1,62 kg, dar este foarte subțire. Trebuie să observ un singur lucru, sau mai bine spus, un singur lucru am observat, nu are piciorușe. Așadar, dacă îl vei ține pe masă, o să alunece, sau dacă este la încărcat să ai grijă să nu iei după tine, atunci când ai cablu băgat în el. Haideți să nu uităm și la conectivitate. Pe partea dreaptă avem mufa de alimentare USB tip C, butonul plus și butonul minus pentru volum, iar în centrul acestora avem butonul de power. De asemenea, avem o grilă pentru difuzor și în partea stângă avem o a doua grilă, deoarece este stereo. Tot în partea stângă mai avem și o mufă jack audio 3.5 și un slot pentru card microSD. Acum, haideți să desfacem tableta sau laptopul sau mini laptopul. Ce vreau să spun este destul de greu de desfăcut. Are un magnet pe ambele părți. Așadar, dacă vei achiziționa un astfel de produs, ai grijă cum îl desfaci. Cam așa se desface. 
Tada, este un laptop cu o tastatură ascunsă, sau mai bine spus, este o tabletă cu o tastatură ascunsă, cei de la Lenovo o numesc Halo Keyboard. Practic, are layout unei tastaturi normale, însă este cu touchscreen și în momentul în care aprinzi tableta, se va aprinde și tastatura. Până când se deschide acest dispozitiv, am uitat să menționez faptul că îl poți transforma într-o tabletă multifuncțională sau îl poți folosi în modul cord. Poți să stai în bucătărie sau poți să-l pui pe masa din tren și te uiți la un film, te uiți la absolut ce vrei tu. Am pornit tableta, am setat-o și, cum am făcut ca de obicei cu orice alt dispozitiv, am instalat Antutu și Geekbench. Dar, înainte de a trece la asta, aș vrea să vorbim puțin despre tastatură. Și Ceea ce vreau să spun este că în momentul în care îl pui în modul cord, tastatura se dezactivează automat și nu mai are absolut nicio funcție. Practic, cum ai trecut de un anumit unghi, tastatura se activează ca să o poți folosi în modul laptop, să spunem așa. În ceea ce privește layout-ul acestei tastaturi, e bine, este exact ca ceea de pe un laptop, cu o singură diferență, și anume, în locul butonului de Windows, aici este butonul de Home, pe care dacă îl apeși, de exemplu, intri într-o aplicație și la apeși, face exact ceea ce face și cerculețul în mod obișnuit. De asemenea, avem și funcția de Page Up, Page Down, Print Screen, Delete, Backspace și toate butoanele funcționale de la F1 la F12 cu funcționalități diferite. De exemplu, F2 și F3 poți regla volumul, F5 și F6 poți regla luminozitatea și în combinație cu tasta Function poți regla luminozitatea tastaturii. Și anume, mai mică sau mai mare, în funcție de cum dorești să vizualizezi această tastatură. Ce îmi place foarte mult este că nu-ți ia extraordinar de mult timp să te obișnuiești cu o tastatură cu touch. Da, într-adevăr este o senzație total diferită față de o tastatură tradițională, însă, în ceea ce privește un dispozitiv portabil, iubesc faptul că am o tastatură exact ca cea de pe calculator. De asemenea, îmi place că acest dispozitiv a păstrat și scurtăturile de pe Windows sau orice alt sistem de operare, cum ar fi alt tab pentru a selecta diferite aplicații. Hai să deschid mai multe ca să am din ce să selectez. Pot să dau alt tab și am YouTube, File Manager, Chrome sau orice altceva mai deschid. De asemenea, în momentul în care scriu un text, pot să-l selectez, să dai Ctrl C pentru Copy, Ctrl V pentru Paste, Ctrl X pentru Cut și așa mai departe. De asemenea, dacă mai deschizi o aplicație și apeși Alt F4, se închide de tot aplicația sau poți să o tragi de aici, din meniul acesta, o tragi în sus și gata s-a închis. În ceea ce privește multitasking-ul, mai e și o funcție de window mode, însă am observat că aceasta nu funcționează cu toate aplicațiile și ce nu mi-a plăcut la acest fel de management al ferestrelor este faptul că nu pot să o modific, deci nu pot să-i modific dimensiunea nu-mi place acest lucru, însă se mișcă destul de rapid ca să pot să-l folosesc în full screen, să dau alt tab și așa mai departe. Totuși, dacă vrei să folosești această funcție, se accesează foarte ușor cu un double tap pe bara de status sau pe bara de notificări a tabletei. De asemenea, dacă dăm un swipe de sus în jos, avem notificările și bineînțeles Quick Settings cu Power Off, Screenshot, Dolby și bineînțeles meniul de setări. Haideți să ne uităm și în meniul de setări. Lenovo nu a intervenit aici și a lăsat acest layout în pace. Practic este efectiv meniul de setări de la Android 6. Atât. Haideți să ne uităm și la About Tablet. Android 6.0.1 și ultimul patch de securitate de pe 1 aprilie 2017. Ce vreau să spun aici este că, din păcate, probabil Lenovo nu va mai lansa o actualizare software, însă, având în vedere scopul acestei tablete, pe mine personal nici măcar nu mă deranjează care o versiune mai veche de Android. Adică poți să te uiți pe Android 5, la fel de bine cum poți să te uiți și pe Android 10, la filme, pe Facebook și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește funcționalitatea tabletei când vrei să scrii, ea vine preinstalată cu 
Docs și Slides și celelalte unelte de la Google în ceea ce privește editarea de software, însă ești liber să le downloadezi și pe cele de pe Play Store. Un aspect minor pe care l-am observat la această tabletă și, ei bine, nu mi-a plăcut, este faptul că nu am o aplicație preinstalată de galerie și sunt obligat să folosesc Google Photos. Personal, nu prea agrez această aplicație, însă la un simplu search pe Play Store am găsit Simple Gallery. Este o aplicație destul de simplistă ce mi-afișează imaginele din dispozitiv. Nu ocupă foarte multe resurse și trebuie să ții cont că acest dispozitiv are doar 2 GB RAM. Așadar, aș recomanda utilizarea de aplicații care folosesc destul de puține resurse. În ceea ce privește consumul de multimedia, ei bine, aici mi-a plăcut foarte mult faptul că are două difuzoare stereo și se aud extraordinar de bine pentru un dispozitiv în gama aceasta de preț. Și haideți să intrăm pe YouTube să căutăm ceva. One of my favorite messages that humans have ever sent for extraterrestrials to someday receive was written in 1974 by Frank Drake. Nu are o calitate extraordinar de mare, adică nu-l compara cu un laptop care are sound by Harman Kardon sau by AKG și așa mai departe. Însă, funcția Dolby din acest laptop, e bine, în momentul în care e conținut multimedia care suportă această tehnologie, se va auzi destul de bine. De asemenea, îmi place faptul că vocea se aude clar și toate elementele din film sau din videoclipul pe care tu îl urmărești se aude destul de bine. Așadar, în momentul în care cumperi acest dispozitiv și îl folosești în vacanță, pe drum sau pur și simplu stai în bucătărie și cauzi ceva pe internet, vrei să asculti ceva muzică în fundal, e bine, îmi place. Se aude mai bine decât un radio, se aude mai bine decât un telefon, se aude aproximativ ca și o boxă portabilă entry level. Așadar, la capitolul portabilitate și la capitolul funcționalitate, îmi place extraordinar de mult acest Yoga A12. Încă un lucru pe care trebuie să-l mai menționez și aproape era să-l uit, Faptul că am un touchpad, dar nu este un touchpad obișnuit, este pur și simplu un pătrat unde am posibilitatea să mișc degetul și să mișc un cursor pe ecran. Însă nu am click dreapta și nu am nici click stânga, pentru a accesa o funcție am doar tap și atât. Dar un tap scurt nu înseamnă neapărat că ai făcut un tap scurt ca și pe ecran. Așadar va trebui să apeși un pic mai lung. De exemplu, așa. Trebuie să te obișnuiești, însă îmi place extraordinar de mult faptul că am o tastatură slim într-un dispozitiv foarte slim pe care pur și simplu l-am aruncat în ghiozdan și l-am cu mine mereu. Într-adevăr, ecranul nu are cea mai bună rezoluție, însă pentru un dispozitiv portabil mi se pare destul de bun. Așadar, hai să încercăm să scriem un document cu Google Docs. E bine, am un editor de text unde pot să scriu absolut cel.ro sau vulpea leneșă sare nu era așa textul, dar în fine tot ceea ce voiam era doar să scriu text în final am ajuns și la testele sintetice. Haideți să vedem cum s-a descurcat în Antutu. Mi-am înțeles exact de ce Antutu nu funcționează în modul landscape, însă am scos un scor de 57.881 de puncte. Da, este un scor foarte slab, dar din punctul meu de vedere nu cred că reflectă cu adevărat performanța acestei tablete. Și de ce spun asta? E bine, am Chrome-ul deschis în background care ocupă foarte multă memorie. Am Antutu, am Google Docs, am YouTube-ul și totuși se descurcă decent. Nu stau 100 de ani după aia să se deschidă. Totuși, haideți să ne uităm și la Geekbench. 1224 de puncte în single core și 2019 puncte în multicore. Uitasem să menționez, procesorul acestuia este un quad core, un Intel Atom X5Z8550, ce rulează la o frecvență de 1.44 GHz. Acestea fiind spuse, Lenovo Yoga A12 este un dispozitiv entry level pentru cei ce au nevoie de un mini laptop sau de o tabletă în momentul în care sunt pe drum. De asemenea, 
sincer, și rozul ăsta arată bine, nu mă deranjează că este roz, poți să pui un sticker, poți să pui un skin și așa mai departe. Intră foarte ușor în absolut orice gentuță, poșetuță sau orice micuț. Haideți să ne uităm și la iPad, deoarece am ales două dispozitive, unul cu Android și bineînțeles unul și cu iOS. Cumva sunt mai încântat de acest iPad decât de acest Lenovo. De ce? E bine, acest iPad 9.7 din 2018 este primul iPad în afara seriei Pro ce funcționează cu pixul de la Apple. Dar, bineînțeles, având în vedere că vorbim despre Apple, nu avem pixul inclus în pachet și va trebui să cumpărăm separat. Lacrimă. În ceea ce privește unboxing-ul unui dispozitiv de la Apple, ei bine, este foarte simplist și foarte scurt, adică avem dispozitivul într-o folie de plastic, cablul de alimentare, o cutiuță sau un plic, bineînțeles, cu diverse instrucțiuni, cartonașe și sticăre și încărcătorul. Atât. Asta găsim. În cutia asta imensă, atât avem. Un încărcător și un cablu. Dar, încărcătorul este de 10W și are un output de 5,1V, 2,1A. Bineînțeles, este un magnet de amprente displayul acestei tablete, însă, na, trebuie să ne obișnuim. De asemenea, are un strat oleofobic și este rezistentă la zgrieturi. În ceea ce privește diagonala displayului, este de 9,7 inch, de unde vine și numele acestuia, iar spre deosebire de modelul de dinainte, acesta nu mai are acel switch pentru silent. În partea de sus avem un jack audio 3.5, un microfon, butonul de power și pe partea din dreapta avem cele două butoane de volum. Îmi place foarte mult că au păstrat jack-ul de 3.5, făcând din acesta un dispozitiv ceva mai flexibil față de iPad Pro care nu mai are jack. În partea de jos avem două grile pentru cele două difuzoare, așadar avem un sunet stereo și încărcătorul Lightning. Cam acest... A, era să uit, pe spate avem o cameră, este o cameră simplă despre care vom vorbi ceva mai târziu. În ceea ce privește construcția, ei bine, având în vedere că este un dispozitiv de 1600 de lei, nu pare că este un dispozitiv de 1600 de lei, adică este foarte bine închegat, este foarte bine echilibrat, sună la fel peste tot. Sincer, îmi place acest iPad, este mic, este util, singurul lucru care nu-mi place și nu mi-a plăcut absolut niciodată la iPad este aspectul display-ului. De ce în momentul în care vrei să tastezi, chiar și dacă ai degetele puțin mai lungi, va trebui să te întinzi puțin ca să ajungi la literele din mijloc. Știu că există soluții să împarți tastatura cu alte uh, aplicații terțe, dar nu despre asta vorbim. De asemenea, pe partea din față mai avem o cameră pentru selfie sau pentru apeluri video și, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, au păstrat butonul Home ce are și Touch ID. Așadar, poți să-ți folosești amprenta ca să blochezi acest iPad. Hai să-l deschidem, să-l setăm și să vedem cum se mișcă. Imediat cum deschidem tableta, avem un display colorat, un display foarte frumos și ce vreau să spun aici, e bine, nu are o densitate foarte mare, adică vorbim de 264 de pixel pe inch, însă rezoluția este de 1536 pe 2048 de pixel. De asemenea, Procesorul tabletei este un Apple A10 Fusion, este un quad-core de 2.34 de GHz și este cuplat cu 2 GB RAM. Ai spune, hei, este destul de puțin, însă trebuie să luăm în considerare faptul că vorbim despre un dispozitiv Apple. Asta înseamnă că este foarte bine optimizat, cel puțin software-ul rulează cât se poate de fluid pe această tabletă. În ceea ce privește interfața, e bine dacă ați mai butonat un dispozitiv de la Apple, nu am foarte multe lucruri de spus, adică spotlight search la un swipe de sus în jos, un swipe de jos în sus, ai aplicațiile recente. Ceea ce vreau să menționez la ultimul update de software, mi-a mutat quick settings-urile de aici, în partea de sus. Sincer, mă deranjează lucrul acesta, de ce? Pentru că mă face să mă întind până în partea de sus a ecranului, ca să-mi pornesc cu Wi-Fi-ul sau bluetooth -ul sau să reglez luminozitatea. Însă, este un impediment extraordinar de mare. De asemenea, în partea din stânga avem widget-uri și notificări. Iar 
aici avem un dock cu aplicații care se tot mută pe aici, le poți muta, le poți face absolut ce vrei tu. Sau poți să le dai remove. În ceea ce privește camera, e bine, am putea spune că există. Camera principală este de 8 megapixel f2.4, iar camera pentru selfie este de 1.2 megapixel f2.3. Însă, să fim serioși, nu cred că o să faci poze cu o tabletă, dar e bine să ai o cameră care să te ajute să surprinzi un moment sau să ții minte ceva. În ceea ce privește performanța acestei tablete, e bine, sunt surprins. Pentru 2 GB RAM și un procesor quad-core, avem 201.760 de puncte în Antutu. Așadar, în ceea ce privește performanța, acest iPad este mult mai bun decât Lenovo, iar la capitolul gaming cu siguranță se va mișca mai bine. Însă, ce îmi place mie foarte mult la acest iPad este că poți cumpăra o husă cu tastatură și din nou ai un mini laptop sau un aparat super portabil sau ultra portabil pe care îl poți lua după tine și poți să scrii text, poți să editezi niște poze, însă, na, nu are puterea de procesare a unui laptop, dar cu siguranță te va scoate din încurcătură. Îmi place cum se simte în mână, nu este un produs premium, dar se simte ca un produs premium, iar în ceea ce privește calitatea construcției, Apple nu a renunțat la anumite standarde pentru a scădea prețul. În concluzie, orice variantă ai alege, adică acest Lenovo cu Android 6.0 sau iPad-ul cu bineînțeles, ultima versiune de iOS, e bine, rămâne doar o chestie de gust. Mulți dintre voi veți spune, da, o să poți să cumperi cu 1600 de lei un laptop. Și nu ne chestia asta. Dar aici vorbesc de un dispozitiv ce are ultra portabilitate. Nu de un laptop care probabil într-o 1600 de lei poți să găsești un i3 sau un i5 mai vechi și atât. Însă, în ceea ce privește acest iPad, este simplu, îl bagi într-o mapă și atât. Îl țin ghiozdan, nici nu-l simți că l-ai în ghiozdan, același lucru și cu acest Lenovo. ce îmi place foarte mult la acest Lenovo și mi se pare că are un avantaj în fața iPad-ului, e bine, este această tastatură și faptul că îl poți face în modul cord. Mereu o să mă amuzit termenul ăsta. De ce? E bine, pentru un iPad îți va trebui o husă în plus sau ceva pe care să-l poți face să stea la un unghi. De asemenea, ce nu-mi place la iPad este că trebuie să cumperi pixul acela care este destul de scump, însă, din nou, după cum am menționat și la începutul videoclipului, îmi place că este un iPad destul de ieftin ce are suport și pentru penul de la Apple. Așadar, nu am să judec performanța acestor dispozitive din punct de vedere al capacităților de gaming sau a capacităților de a procesa informația, ci le judec doar din punct de vedere al conținutului media. Așadar, pe ambele dispozitive am o calitate audio destul de bună, ambele dispozitive au jack audio 3.5 și bineînțeles Bluetooth, așadar poți să asculti muzică și nu vei deranja pe absolut nimeni în ceea ce privește acest aspect. Un ultim motiv pentru care am ales aceste două dispozitive, e bine, este autonomia. Pe oricare dintre aceste două le alege, e bine, vei avea cel puțin 4 sau 5 ore de parte de priză. Așadar, chit că ești în bucătărie și ți-e să te duci încărcătorul sau ești în tren sau avion și ai un drum destul de lung de făcut, nu vei avea probleme în ceea ce privește bateria. Așadar, rămâne la atitudinea ta să alegi iOS sau Android în funcție de preferințele tale. Totuși, trebuie să ții cont că niciunul dintre aceste două dispozitive nu este făcut pentru performanță. Repet, nu poți să te joci mai mult decât biluțe sau Candy Crush Saga pe acest Lenovo, pe iPad te poți juca și PUBG, însă nu o să ai o experiență extraordinar de plăcută. De ce? Pentru că dispozitivul este destul de mare și destul de incomod de ținut în ceea ce privește gamingul. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate.